선택하는 거예요. 애들이 졸려서 자는 게 아니에요. 그렇죠? 네. 애들은 졸리, 졸려서 자는 게 아니라 졸리운 행동을 선택하는 거예요. 미리 자려고 작정하는 겁니다. 네. 그 이유가 첫 번째 좀 드물죠. 이거. 선생님이 미워요. 음. 선생님, 선생님하고 관계가 틀어졌을 때 시절에 두 번째 어려워서 근데 교과 내용이 따라가기 힘든 경우는 사실 그렇게 많지 않다. 그 특수반이 있나요 혹시? 그 특수반 학생들 이외에는 이 용기를 내질 못해서 그런 거지 어려워서 뭐 이렇게 물론 수학 과학은 좀 어렵죠. <웃음> <웃음> 천재들의 학문이죠. 세 번째, 진짜 졸려. 졸려. 게임, 어, 인터넷 중독이나 게임 중독은요, 우리나라가 유난히 많은데, 왜 많으냐? 가치관이 핵이라 돼 있어. 그러니까, 위너와 루저가, 루, 한때 뭐, 루저라는 그 용어가 막 우리나라를 풍미했었죠. 근데 루저는 살 수가 없잖아요. 그래서 애들이, 위너가 자기도 위너라는 걸 어디서 확인하고 싶어해? 게임을 통해서 확인하고 싶어 그래서 아이가 선생님 자녀 중에도 우리 아들도 게임 중독이었어요. 네. 얘가 과거 시험 입시에 떨어졌네. 과거 입시 떨어지고 나서 완전히 게임에 그냥 방학 때마다 게임 들어. 방학 때 게임 끝나고 계약하면 아이고 방학 망쳤다 그러고 컴퓨터를 거실에 내놓다가 한 3일 쯤 지나면 도로 끼 숙제해야 된다고 가져가. 그렇게 심각해. 루저여서는 살수 없는 거죠. 그러니까 애들이 게임에 몰입할 때 우리 애가 그럴 때 우울하지 않은가. 자존감에 상처받지 않는가. 살펴봐 주셔야 돼요. 졸리다. 그러니까 단순히 졸려운 게 아니에요. 졸려운 행동을 선택합니다. 그 다음에 귀찮아서 눈 뜨고 있는 게, 눈 뜨고 있는 게 귀찮아. 좀 봐. 이거, 어느 외부에 자살한 얘기? 좀 이따가 나와. 귀찮아서. 다섯 번째, 방과후를 준비하는 거야. 이게 우리나라에 좀 많아. 맞아요. 많이, 많이 바빠. 근데 어, 고등학교에는 좀 두드러지게 고등학교에 멍때리고 이런 애들이 사실은 방과 후에 뭔가 해요. 그 중학교는 좀 덜하겠지만 그, 그 알바를 생계하고 해. 생계를 유지하기 위해서 걔네들은 이미 생업의 생업전단에 나간 거야. 또 태권도를 태권도를 한 3품 정도 한다 그러면 이게 강도가 보통이 아니야. 미용기능사 있잖아요. 사실은 공부가 제일 편한 건 미용기능사는 하루 4시간씩요. 6시부터 10시까지. 몰아수목금. 그 나중에 서, 서서 종아리 아픈 거 보사하고 손목 관절염 걸. 근데 이런 것들을 그러니까 애들이 무기력하다고 생각 자꾸 자꾸 선생님들은 그렇게 생각하시는데 아니에요. 제가 저는 아이들이 어떤 어려움을 이렇게, 이렇게 전다든지 뭐 한다든지 할때 그냥 편안하게 제 마음을 내려놓고 기다렸어요. 그랬더니 다 구비구비 그런 사연들이 있더라고요. 어떻게 만약에 애들이 6, 7교시에 나오는 애들이 있어. 작년에 6교시, 7교시에 나오는 애 있어요. 6교시 들은 날 6교시, 7교시 들은 날 7교시. 그래도 그, 그거는 졸업에 대한 강한 의지가 있는 거예요. <웃음> 게다가 4교시에 나온다. 이건 살고자 하는 얘기가 아니야. 